青龙，如果现在让你回星府，你还能找到强暴唐念月的人吗？能啊，我记性可好了。今天晚上你和白虎再去星府一趟，最好把这个人抓出来。哼，抓人还非晚上。白天就行。他们府里那几个侍卫家丁算个毛线？之前有360度无死角监控，老子不还是如履平地，还是谨慎为妙。族长放心吧，靠不住青龙，能靠得住我白虎啊？还是靠青龙吧。宋姑娘怎么看都更靠谱一点。虽然讲，这两个人半斤八两的。行，那就拜托你们了。我们什么时候出发？越早越好。那我们现在就走。好的。一切小心。我也很羡慕宋姑娘和白姑娘，不过我没读过多少书，大道理也不太会说。我只是认为人外有人，天外有天。我不会因为自己的天赋而沾沾自喜，也不会因为别人的天赋而备受打击。我甚至都没想过我有没有天赋，只是想努力做得更好。你这还不算会说大道理？哎。罢了罢了，其实这几天我也已经想开了，已经接受了平庸的自己了。你会因为一个人的天赋高而喜欢他吗？当然不会了。那你会因为一个人没天赋而不喜欢他吗？不会的。也就是说，天赋高低与你是否喜欢他没关系，是吗？呃，对啊，你这是什么问题啊？我也是，我喜欢谁和他天赋高低没有关系，只是单纯喜欢那个人。李元直好像知道朱榴莲说的是什么了，这就是我的计划，你觉得怎样？你要是觉得不好，就直接说出来，我们再重新商议。怎么会不好？天衣无缝。慕容朱雀下意识娇嗔的瞪了一眼，后来发现自己不应该瞪人家。抱歉啊，我不应该瞪你。没有，你随意瞪。嗯。新竹雨之前听说慕容嫣然、唐念约又忽然消失，我有预感，唐念约肯定在新竹雨手里。现在新家忽然找到周氏，搞不好也是唐念约的杰作。那家伙太过了解苍蝇侯府，有些后患无穷，所以必须要找到。找人的话，宋青龙可以。问题是，在京城这么大的范围，大海捞针的找，困难度太大了。所以我的意思是。你能不能把新家所有产业都挖出来，然后让宋青龙和白虎？我先在这些产业里找一找。没问题，凌迟。是王爷，你速度去调查京城内新家所有家业，越快越好，越详细越好。是。你也有任务，弄点粥给周氏喂饭，一会儿再把周氏转移到地下银库。是，小姐。哦，对了，王爷，前一阵子你说要买丫鬟，要不然暂时先别买了吧，等过了这一阵子落氏之秋再说。我也这么想，只不过要辛苦你了。我有什么可辛苦的？倒是照顾周氏，你可有合适的人手？这个你放心，王府的下人虽少，但找他们的家眷入府帮忙，还是能找到的。我打算让恒婶进来帮忙照顾。行，谢谢你们了。周氏与恒叔、恒婶认识了十几年，关系很好。你谢什么？因为是为了榴莲。你救朱榴莲也是为了我。好吧，他猛然发现，不知从什么时候开始，两个人的命运就这么一环一环的纠缠在了一起。你中有我，我中有你，连一句感谢都不知从哪儿说起。我知道你昨夜睡了，但一会儿能不能再眯一会儿，哪怕一个时辰也行。你呢？你睡，我也睡。行。那就都眯一会儿吧。你的房间现在被周氏占着，你准备去哪儿睡？去我那儿吧。你在床上，我在软榻上。等云池他们回来，也方便找我们。行啊，不过我睡软榻吧。你个子高，在软榻上怕是伸不开腿。就这么定了。君美玉连谦让都没谦让，生怕女子后悔。哎呀，真是的，饭可以乱吃，话怎么能乱讲呢？怎么说同意就同意？无男寡女的睡一个房间，让别人怎么想啊？但是。现在说不睡吧，又觉得很尴尬。也许人家瑞王没有想那么多呢。我们只是临时休息，敞开门便好。这样他们若找我们，也能快速找到。榴莲，嘘，王爷和小姐睡下了。小姐昨天一夜没睡，反正白姑娘和宋姑娘还没回来，就先让小姐睡一会儿吧。好，怎么样？王爷交代给你的任务完成的还顺利吗？顺利，放心吧。那个，我有个私人问题想要问你，不知道你愿不愿意回答我？是，什么私人问题、啊？现在王爷和王妃都成婚了，你怎么还叫小姐啊？为什么不改口呢？你以为我不想改口啊？最早想撮合小姐和王爷的人就是我，我恨不得早就改口，是小姐不让。为什么？
。可能，可能小姐还没打算把心交给王爷吧？哎，罢了。王妃这么决定，我倒是不意外。王妃从来都是与众不同的，她的思维也是特立独行，我们捉摸不透的。是啊，王爷对小姐这么好，小姐还是不接受王爷，我也想不通原因。不过白姑娘说，小姐这个人接受的虽然慢，但一旦接受便死心塌地，我们就全当这是小姐对王爷的考验吧。嗯，是啊，好事多磨。算了算了，王爷都不着急，我们也就别操那个心了。你是不是昨天也没睡啊？睡了，虽然不多，但是真的睡了。你呢？我也是，昨天睡了。那我们就一起守着吧，等白姑娘和宋姑娘回来。嗯，好。这个就是强暴唐念约的人。对，族长，你要看看吗？别打开，无愧之物，别让朱雀看。王爷，您这样说出王妃的名字，让那个人听见了怎么办？听见又如何？抓他来就没打算让他活着回去。二位辛苦了，先进来吧。说着，转身回了正厅。族长，接下来怎么做？得找到唐念约在哪。我打赌，唐念约在新竹雨手上，也就是说，在新家的一个宅子里或铺子里。刚刚李公子已经把新家所有产业都调查出来了。也麻烦你去挨个搜一遍，找唐念约。没问题，这个我在行。找到唐念约之后，你们就把这人带过去，让两人见面，告诉唐念约，夏亮强暴他的不是慕容嫣然，而是星竹雨，再留下匕首，懂了吗？<笑>懂了。那个姓辛的辛七表不是擅长借刀杀人吗？这回让他感受一下被借刀杀人的滋味。穆<笑>守家。每一个好人都是畜生。突然，一阵冷风袭来，夹杂了一些灰尘落叶，就感觉身后突然冒出个人，捂着他的嘴，把他拖到了房间里。怎么办？接下来怎么办？就在唐念约绞尽脑汁时，却见两名黑衣人把一个一人高的麻袋摔在他面前。唐念约知道麻袋里面是人，什么人？为什么把这个人扔在他面前？当唐念约看见男人的脸时，整个人僵住了。认出他了，听好，一会儿老子问你什么，你就乖乖回答什么，用不着故意编什么谎话，实话实说就行。说完实话，老子就放你走。你敢喊半句，一刀插你脖子上，看你喊得快还是老子动作快。女侠饶命啊！小人，小人什么都说。闭嘴！问你什么，回答什么，小声点，否则引来万人，老子现在就弄死你。是是，女侠。第一个问题，你是哪里的打手？谁？家的回回回女侠，小小人小人是新阁老家的打手，专门听新家的安排。唐念约双眼大睁，脑子轰了一下。第二个问题，这女人你认识吧？你在什么时间、什么地点对这个女人做了什么？谁安排的？男人老老实实的回答了时间和地点。小人冤枉啊！小人是无辜的，小人也是听命行事啊！上面说的让小人糟蹋了这位姑娘。唐念约眼泪簌簌而下，嘴里塞了东西不能咬牙，但拳头已经捏紧。你听清楚了吗？唐念约点了点头。白琥珀把唐念约嘴里的布子掏出来。你有什么想问的，就问吧。<笑>我就一个问题，你。真的是新家的人，<笑>是是是啊！唐念约嚎啕大哭，白琥珀则是手一扬，一记手刀把唐念约劈晕，之后拎到床上，还细心的掏出两把匕首，一把放在唐念约的枕头下面，一把放在梳妆台装木梳的抽屉里。可以了，走吧。哎呀，这任务完成的还真轻松，如果之前我们的任务都这么轻松就好了。